وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاس يخشى طائفة اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو جو ان کے اوپر ایک خوف تاری ہوا تھا وہ کیسے ختم کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک خوف تاری ہوا کہ کافروں نے حملہ کر دیا اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی جو سکینہ نازل ہوتی ہے جو حقیقت میں جو سکینہ اور سکون جو دلی ملتا ہے وہ میدان جنگ کا ہے نہ وہ حلقہ تعلیم کا ہے نہ وہ سبق کا ہے نہ وہ مسجد کا ہے کہا جاتا ہے کہ النوم عند ذکر اللہ من الشیطان جو نید اللہ کے ذکر اور سبق پڑھنے پڑھانے میں یا تعلیم میں آئے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ سکینہ نہیں ہوتی سکینہ وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ہو خوف میں ہو خوف اتنا کہ آ گئے اس خوف میں کھڑے کھڑے ہاتھوں میں تلوار ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ یوں تلوار مارنے لگتا نید آ جاتا اس خوف میں تلوار ہاتھ سے گر گئی پھر پکڑی پھر گر گئی پھر پکڑی پھر گر گئی کس صورت میں لشکر آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے کہ حواس باقتا وہ نیندیں اڑ جاتی ہیں یہاں نیند آ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو تمہاری مدد کی غزوہ احد میں تمہارے اوپر کافر آئے تھے واللہ قد انزل علیکم من بعد الغم میں غم اور پریشانی کے بعد امنتاً ایسا امن نعاساً جو اونگ آتی ہے یقشہ طائفتاً منکم ایک گروہ کو وہ لے رہی تھی میدان میں تو کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے کافروں کے اوپر ایسی کیفیت تو نہیں تھی مسلمانوں کے اوپر ایسی کیفیت تھی وطائفتاً قد اہمتم انفسوم یدنون باللہ غیر الحق ذن الجاہلیہ اور کچھ ایک گروہ تھا جن کو زمانہ جہلیت کی یا اسلام سے پہلے کی چیزیں یاد تھی ان کو وہ چیزیں پڑی دی یقولون حلنا من الامر من شئی کہ وہ کہتے ہیں اس جنگ کے معاملے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ تمہیں اختیار نہیں تو تمہیں اختیار ہونا بھی نہیں چاہیے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں یُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں آپ کے سامنے زہر نہیں کرتے یَقُولُونَ لَوْ أَنَّ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ہَا ہُنا اگر ہماری یہ بات مان لیتے تو ہمیں یہاں مار نہ پڑتی ہمیں یہاں قتل نہ کیا جاتا اللہ پاک فرما رہی ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَزَاجِعِهِمْ تو جو قتل لکھا ہوا ہے تمہارے بستروں کے اوپر بھی آ جاتا اس بات میں نہ پڑھو کہ ہاں میری بات نہیں مانی ہم بیر اگر ہوتے مدینہ میں رہ کر تو ہم بڑا تیر مار لیتے نہیں اللہ کی طرف سے جو ہوا وہ بہتر ہوا موت کا آنا جو ہے وہ اللہ کا عمر ہے کسی کے اپنی عمر کی اور کسی کی اپنی چاہت نہیں ہے وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ اللہ جللہ جلالہ آزمائیں پرکھیں اور جانچیں مَا فِي صُدُورِكُمْ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے